சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அன்று தாயத்து கட்டிருப்பார்கள் அதற்கான காரணத்தை நம் தாத்தா பாட்டியிடம் கேட்டால் திருஷ்டிக்காக கட்டுவோம் என்பார்கள் ஆனால் இந்த தாயத்திற்கு பின் இருக்கும் நோய் தீர்க்கும் மருத்துவம் நிறைந்த அறிவியலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இன்றைய சில தனியார் மருத்துவமனைகள் பிறந்த குழந்தையின் ஸ்டெம் செல்லை அதாவது தொப்புள் கொடியை நாங்கள் சேமிக்கலாமா என்ற கேள்வியை மருத்துவமனை சார்பாக முன்வைக்கிறார்கள் மேலும் அந்த தொப்புள் கொடியை சேமிக்க சில லட்சங்கள் வரை வசூலிக்கவும் செய்கிறார்கள் தொப்புள் கொடியை எதற்காக இவ்வளவு செலவு செய்து சேமிக்க வேண்டும் என்றால் குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியவர்களான பிறகு அவர்களுக்கு குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள் வந்தால் இந்த தொப்புள் கொடியில் உள்ள செல்களை வைத்து எந்த நோயை வேண்டுமானாலும் குணப்படுத்தி விடலாம் என மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் ஆனால் இதை பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பைசா செலவில்லாமல் நம் முன்னோர்கள் ஒரு சின்ன தாயத்து மூலமாக ஸ்டெம் செல் வைத்தியத்தை செய்து வந்தனர் குழந்தை பிறந்த சில நாட்களில் தொப்புள் கொடி காய்ந்து விழுந்தவுடன் அதை பத்திரமாக எடுத்து நன்கு பிழிந்து நன்றாக காய வைத்து அதை அரைத்து பொடியாக்கி பின்பு அந்த பொடியை ஒரு தாயத்தில் அடைத்து குழந்தையின் கழுத்திலோ அல்லது இடுப்பிலோ கட்டிவிடுவார்கள் பிற்காலத்தில் அந்த குழந்தையை ஏதேனும் கொடிய நோய் தாக்கினால் வைத்தியர் இந்த தாயத்தை திறந்து அதில் உள்ள தொப்புள் கொடி பொடியை சிறிது எடுத்து நோய்க்கு ஏற்ப நீரிலோ அல்லது பாலிலோ கலந்து தருவார்கள் இவ்வளவு சத்து வாய்ந்த இந்த பொடி எப்பேற்பட்ட நோயையும் குணமாக்கும் இன்றளவும் இந்த தொப்புள் கொடி தாயத்து பழக்கம் சில வீடுகளில் உண்டு ஸ்டெம் செல் மூலம் எப்பேற்பட்ட நோயையும் குணப்படுத்தி விடலாம் என இன்றைய வெளிநாட்டு கண்டுபிடிப்புகளை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அறிந்து அதை பயன்படுத்தியும் காட்டியவன் தமிழன் இத்தகைய நம் முன்னோர்களின் அறிவியலை மூட நம்பிக்கை என்று நம் மனதில் பதிய வைத்து தாயத்து எல்லாம் அசிங்கம் அதையெல்லாம் கட்டுவது வீண் என்று சொல்லி நம்மை முட்டாளாக்கி இன்று சில வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் நமது முன்னோர்களின் கண்டுபிடிப்பிற்கு ஸ்டெம் செல் தெரப்பி என்று பெயர் வைத்து அதை நமக்கே வைக்கின்றனர் சிந்திப்போம் இனியாவது விழிப்போம் இந்த வீடியோவை வழங்கியோர் என்ஐசி ஜுவல்லர்ஸ்